Всем привет! Получил вот такую кучку посылок из Китая. Готовлюсь к первому льду. Здесь блестная, вот, крючки разные. Все для ловли окуня и корюшки. Сейчас быстренько пробежимся, покажу, что к чему. Значит, первое, вот такой ратлин интересный. Длина 40 мм. Длина 40 мм. Вес 15 грамм. Крючки. Крючки острые, нормальные. Есть с какими-то капельками. У меня был такой ратлин. В прошлом году я с ним рыбачил. Но потом потерял. Вот взял еще раз. Окунь на него клевал по весне на Лазарском озере. Мне понравился. Светящаяся фосфорная блесна. Она в темноте светится. Такого это буду использовать на корюшку. Единственное, что поменяю тройничок. Поставлю либо мормышку, либо мормышку на подвесе. Плюс вот такая тоже светящаяся блесенка в виде писюна. Здесь я уже поставил крючок вместо тройника, который здесь был. И в качестве подвеса использовал вот такой искусственный мотель, тоже заказан в Китае. Довольно крупный на подвесы, вот такие и я его еще использовал для оснащения балды. Еще одна тоже светящаяся блесенка. Тоже будет использоваться для ловли корюшки. Здесь я уже поставил мормышку корюшинную на застежке, чтобы можно было поменять. Вес 14 грамм. Вес этой должен быть 10. Да, так есть. Это вроде бы 5. А, нет, тоже почти 10 грамм. Ратлин это должен весить 15. Да, 14 и 9. Он прикольно играет, я говорю, окунек на него отзывается. Плюс взял вот такой ратлин попробовать, черный, тоже на Ладожском озере. На него сейчас переставлю один вот этот крючок. А отсюда сниму. Здесь будет висеть только один у меня тройничок. Я его переставлю на этот. Длина 6 сантиметров почти и вес тоже почти 10 грамм. Такая блесенка. Такая вот желтенькая блесенка. Тройник я здесь тоже поменяю. Здесь и крючки тупые. В любом случае менять надо будет. Длина у нее получается тело 5 сантиметров, вес почти 11 грамм. Песенка. Вот такой писюн взял черный, тоже надо будет оснастить, поставить тройничок. Вес 7 граммов, длина 40 миллиметров. Еще один писюн вот с китайской компании FTK. Знаю, что эти вот блесные и вообще эта фирма FTK она неплохая видите у них все блесны идут в свои упаковки в своем блиссере такая блесна у меня была в прошлом году и мне ее от, откусили на Ладожском озере при ловле от куни, окуней в этом году взял, взял опять же она уже сразу же оснащенная капелькой так что можно сразу же отправляться смело на окуневую рыбалку Дальше. Вот три блесны, мигающие. Опускаешь их в воду, и они моргают. Длина почти так, 50 миллиметров. Вес сейчас узнаем. Вес почти 10 грамм, 10 с половиной. Взял разных цветов. Синий, зеленый и красный буду пробовать на корюшинной и на окуневой рыбалке. Я их потом оснащу. Буду не тройники ставить, а подвесы, крючки буду с подвесами вешать. Пошли дальше. Вот такая блесня. Обычная желтенькая блесна с подвесом. Крючок острый. Длина 50 миллиметров. Вес почти 8 грамм. 
на лажеском озере по первому льду думаю эта блесенка не останется у окуня без внимания очень похожая блесна только белого цвета ну, немного другой формы здесь написано что она весит 8 грамм почти 9 длина ну тоже 50 миллиметров такая белая тоже будем пробовать по первому льду на Ладожском озере. И взял вот такой подвес. Тут 10 крючков. А, не 10, а 6 крючков. И карабин снизу. Судя по всему, для груза. Тоже попытаюсь зимой половить этой снастью корюшку. Может даже что-то и получится. Также для ловли корюшки взял светящиеся крючки. Восьмая нумерация. Ну, по нашему, по российской классификации, это, наверное, шестерка или семерка. И точно такие же простые. Если здесь полностью все цевье обмазано этой светящейся краской, здесь только половина. Все, вот такие у меня обновки. Вот такие новые блесни я себе заказал. Надежда у меня вот на этот ратлин, на эту весну. Ну, здесь по корюшке, понятно. Вот это. Все будем испытывать на воде, на водоемах. Ну и посмотрим, что из них куплено зря, а что не зря. На этом все. Ловите рыбу. Всем удачи. Всем ни хвоста, ни чешуи.